Seite ist ähm, der Dominik Tschütscher und die Katja Jäger. Ähm, aber auch ähm, gibt es dezidierte Filmemacher, die das Kurzformat. Ähm, für mit anderen auch zu gründen ist, es muss ein breites Publikum für solche Filme geben, für das junge Filme schaffen, weil man es einfach nicht kennt. Das ist weder im Fernsehen, eben in einem regulären Kinobetrieb sind es Ausnahmen, wenn Festivals dort stattfinden, dass man den Kurzfilm oder in unserem Fall jetzt das, den jungen österreichischen Film, also wir beschränken uns jetzt nicht auf den Kurzfilm, junger Film ist in der Regel kurz, aber wir haben genauso, also wir sind offen für, für längere Formate genauso, aber eben die meisten Filme, die wir jetzt in unseren Programmen haben, sind im Programm integriert werden soll, aber es sind natürlich auch Sonderveranstaltungen. Also es wird natürlich von den Kinos so kommuniziert. Aber auch das Fernsehen ist ja auch ein sehr, wichtiges, ein sehr wichtiger Träger und ein sehr wichtiger Aspekt, den man, wenn man um Kurzfilm oder über Kurzfilm spricht, vergessen darf, dass der ORF halt auch wieder der Staat ist und nicht mitfinanziert oder vielleicht auch mit ausstrahlt, Kurzfilme äh, mitfinanziert oder mit ausstrahlt, dass wir eben auch, äh, was die Produktionsseite betrifft, oder wir möchten jetzt auch eine Webplattform für, für junge Filmschaffende, äh, das ist, sind halt so verschiedene Bereiche, die wir aufzudecken versuchen. Aber diese Kinoinitiative ist mal, äh, war für uns das naheliegendste, weil wir eben aus diesem Filmriss Festival, aus dem wir gekommen sind, äh, haben. Es gibt eine Community im ganzen Land, es gibt auch sehr, viel, sehr viele Filme, wo wir, also wir haben gewusst, der Pool an guten Filmen ist gut und groß genug, sodass wir, dass wir versuchen sollten, oder mit dem starten sollten, wo wir uns viel schaffen, um mal in die Kinos zu bringen. Wir sollen ja diese Geschenke kriegen, aber das muss natürlich auch angenommen werden. Und da hat sich schon herausgestellt, dass es nicht sehr einfach ist, eben ähm, in, das kontinuierliche in dieser Qualität auch durchzuhalten. Ein Vorfilm dauert sieben, acht oder zehn Minuten. Das ist der Pool schon wieder viel größer. Aber also so das Format des Vorfilms ist noch, würde man sagen, immer noch in der Experimentierphase. Aber diese Kinos, die ähm, mit uns jetzt die Vorfilme machen, das ist unter anderem auch das äh, Monumento in Linz und das, das müsste man jetzt ins Garten machen, weil jetzt dazu kommen. Und mit ihm können wir auch längere Arbeiten spielen. Wir haben in Salzburg das Gaskino und in Niederösterreich das Cinema Paradiso. Ja, also das sind ja schon mehrere Punkte drin, in denen man dann noch vertiefen kann. Also der Vorfilm ist eins von, von den wichtigeren. Ähm, bleiben wir auch noch ein bisschen allgemeiner ähm, bei, dem, bei dem Festival und bei diesem Eventcharakter, den ihr vor allem habt mit Programmblöcken. Und da kommen ich die gleich Fragen. Ja, wir sind, wir sind jetzt seit dem äh, letzten Jahr in der Bäckerei, also bauen die Leinwand da selber, versuchen die, dass es so Kino wie möglich, so Kino-like wie möglich ausschaut. Ähm, 
und äh, haben deswegen auch immer eine schöne Leinwand und so. Also ähm, wir richten es uns halt hin. Und die Erfahrung ist die, dass es irrsinnig ein riesiger Zuspruch geben wird. Also letztes Jahr waren bei uns 1000 Leute. Wir haben natürlich einen großen Vorteil, bei uns ist alles gratis, also wir planen keine Eintritte. Und ähm, da waren junge Menschen da, die sich für viel interessieren oder zumindest mal so einen ersten Besuch wagen wollten, ähm, wie, wie kann so, äh, sowas ausschauen, wie die vielleicht noch nie einen Kurzfilm gesehen haben. Und ähm, die Filmemacher, die wir da haben, sind generell extrem froh und auch bereit, ihre Erfahrungen in, mit anderen Kinos oder mit anderen Filmen zu teilen. Und äh, bei uns ist es eben ganz wichtig, dass wir nicht nur Filme zeigen, sondern dass es immer um eine Diskussion geht, so etwas wie, wie ich hier, was wir da jetzt auch machen, ähm, dass wir Workshops anbieten und jeder, der zu uns kommt, quasi aufmachen kann. Also ob das jetzt ein Filmmacher ist oder ein Gast oder ein Teilnehmer, das ist relativ egal. Und ähm, die, die Buntheit äh, ergibt wieder total viele neue Möglichkeiten. Unser Festival ist nicht so etwas Stahles, das echt bleibend ist. Das verändert sich auch jedes Jahr wieder, wie es heuer wird, ist da war noch gar nicht zu sagen. Aber wir sind einen Tag länger, weil es einfach das auch braucht, was wir gesehen haben. Also wir sind letztes Jahr drei Tage gewesen, weil es uns schon vier Tage. Und äh, das wird auch gewünscht. Wir haben heuer über 280 Filme bekommen. Ähm, und man merkt einfach, es werden einfach verdammt viele Filme gemacht. Und es gibt wenig Plätze, wo sie gespielt werden können. Und es gibt auch ganz viele Filmemacher, die sich oft nicht trauen, um die ersten Zeit zum Beispiel herzuzeigen, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich den zweiten Film gemacht und den habe vergessen, der liegt irgendwo in der Schublade. Ähm, für uns sind die wieder sehr interessant, weil man kann einfach daraus ähm, ganz viel lernen und kann Feedback geben, wenn es jemand braucht. Und das sind also für uns die, die wichtigen Punkte eigentlich. Und ja, wir, wir haben auch eine Kooperation mit dem Cinematografiefeuer zum ersten Mal, weil der Weg ins Kino doch ein wichtiger ist, der, den, den, von dem ich träumt mir ja immer als Filmemacher, dass man auf einer großen Leinwand läuft und ich kann man vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft ein bisschen ausgebaut wird, wenn das Cinematograf bzw. Leo Film wünscht. Und ähm, ja. Und bei euch ähm, werden Filme abgegeben auch oder habt ihr da ja. habt ihr auch mal an? Also es gibt dann nur Reject. Ja, eigentlich, wir warten darauf, dass irgendjemand das Projekt hat. Ähm, aber wir haben eben so viele Unmengen, wir können heuer aus der Tag haben wir 24 Stunden, also wir können nur 60 Filme zeigen. Und wir zeigen ja auch lange Filme, nicht nur kurz Filme. Und dadurch hat man halt eine Zeit für die Grenzen und da müssen wir leider ablehnen. Wir versuchen aber die Ablehnung so offen und äh, auch mit Feedback so zu gestalten, dass jeder was davon hat. Also, wir sagen ja einfach nur, die haben wir jetzt nicht, das kriegt von uns auch jeder eine, eine Rückmeldung und ähm, kann natürlich auch trotzdem kommen und vielleicht auch beim Fernseher sein Film äh, herzeigen. Also die Lücke auf jeden Fall. Ja, es waren jetzt zwei sehr große Komplexe. Ähm, ja, ich fange mal mit dem Kurzfilm in Deutschland an. Ähm, ich habe das noch nie so gesehen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, aber möglicherweise ist das so. Es gibt in Deutschland einen Verband, der sich für Kurzfilme einsetzt oder auch überhaupt für alle, die mit den Kurzfilmen arbeiten. Festivals, Filmhochschulen, Verleihe, Vertriebe. Dieser Verband ist auch in Deutschland überraschenderweise erst vor ziemlich genau zehn Jahren gegründet worden. Das ist insofern überraschend, als dass andere Gruppen, zum Beispiel Dokumentarfilme, haben Verbände, die sind schon viel, viel, alter, viel, viel älter, Verleiher und so weiter. Im Kurzfilm hat es irgendwie nie richtig dazu gereicht und das ist auch ein bisschen entstanden durch den Druck der Politik. Ähm, denn es ist so, dass bei uns das Filmförderungsgesetz alle fünf bis zehn Jahre novelliert wird und die Politiker, die Kulturpolitiker hatten eigentlich nie Ansprechpartner. Also die Kurzfilmszene selber hatte nie ein Interesse, Lobbyarbeit zu betreiben und die Politiker selber haben immer gesagt, ja wir wollen jetzt was ändern, aber was sollen wir denn ändern? Wen sprechen wir denn an? In der Vergangenheit war es so, dass man die großen Festivals dann angesprochen hat, äh, beziehungsweise die, es gibt eine, eine Kurzfilmagentur in Deutschland, die professionell Kurzfilme in die Kinos bringt. Da hat man die Kurzfilmagentur angesprochen, Oberhausen und vielleicht noch jemand Drittes und hat gesagt, ja, was müssen wir denn in den Gesetzen ändern? Dann, aber irgendwie war das immer unbefriedigend. 
auch für uns. Und, äh, dann auf diesen Druck hin haben sich eben Filmhochschulen und Festivals und einige andere dann zusammengetan, haben diesen Verband gegründet, um diese Lobbyarbeit zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass der deutsche Kurzfilm besser wahrgenommen wird. Man könnte auch sagen, mehr wahrgenommen wird, weil er ist natürlich auch in Deutschland, hat er eher so ein Nischen da sein. Ja, jetzt gibt es diesen Verband seit zehn Jahren. Er ist relativ groß geworden, fast schon nicht mehr handhabbar mit 40 Mitgliedern. Also 40 ist insofern viel, als nur Institutionen Mitglieder werden können, wie zum Beispiel die AG dort funktioniert, sodass dort Filmemacher Mitglied sind und dann sind es gleich über 100, aber in Deutschland sind es knapp 40 Institutionen. Ähm, dann wird es schon intern relativ schwierig, sich zu einigen, wohin eigentlich die Reise gehen soll. Aber wir sind froh, dass wir das haben. Also, was gibt es in Österreich nichts vergleichbares das ist ein Interessensverband? Und jetzt die Erfahrung mit dem Kurzfilmfestival an sich, ähm, siehst du da einen, einen, einen großen ähm, Boom in den letzten Jahren, so wie ich es beschrieben habe, oder ist das... Ähm ja, absolut. Also in Deutschland äh, sind Kurzfilmfestivals aus dem Boden geschossen, eigentlich wie verrückt, so dass irgendwann man das Gefühl hatte, dass mittelgroße Städte, die kein Kurzfilmfestival hatten, das Gefühl hatten, wir haben das nicht und müssen das auch haben. Und dann wurde das sozusagen... Aus, aus städtischer Sicht aus dem Boden gestammt. Es gibt unendlich viele Festivals. Ich würde behaupten, in Deutschland gibt es allein 80, von denen ich das Gefühl habe, dass sie doch relativ professionell arbeiten. Ähm, weltweit, das ist ja alle, gibt es unendlich viele Festivals. Äh, Oberhausen ist eins davon, Oberhausen ist zwar das älteste, aber natürlich auch in Deutschland schon in einem sehr unversichtlichen. Ja, es geht um die Verwertbarkeit, das ist ja auch unser heutiges Thema. Der Kollege Steininger hat mir dazu schon einen Witz als Eingang äh, aufgetragen, dass äh, die Verwertbarkeit wird ja immer schwieriger, weil das Zellulite, das war ja noch ökologisch abbaubar, das ist organisches Material, aber jetzt mit dem PCBs weiß man nicht, wie man die verwerten kann. Aber äh, Verwertbarkeit im Klima ist allgemein viel schwieriger, weil es viel zu viele Filme gibt. Es gibt ja viel mehr Filme, als sich die Leute anschauen wollen. Und ihr habt es ja selber schon angesprochen, dass das das größte Problem ist, dass ja die Leute das auch sehen wollen müssen. Also Kino spielt ja sowieso äh, gerne äh, Filme, die, die gerne gesehen werden. Und äh, das Thema der Zwangsbeglückung habt ihr ja auch hier angesprochen. Da haben wir ja auch Erfahrungen damit, dass also beispielsweise hat der Stadtkino Film verleiht, äh, vor dem Kavis Mäcki, äh, dem Martin Arnold äh, Kurzfilm vorgespannt, da hatten wir extreme Publikumsproteste. Also da haben sie wirklich Leute äh, richtig aufgeregt. Und äh, wir haben es trotzdem, wir trotzdem ja. durchgezogen. Ja. Und äh, also ich denke, so etwas kann man auch und zu so machen, das wird man schon aushalten. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das wichtige Konzept. Ich denke, äh, wir müssten Experten äh, unten zusammenstellen, diese Konzepte überlegen, wie man es wie richtig machen kann. Und wahrscheinlich müsste es auch äh, Schirin geben, die irgendwie unabhängig zusammengesetzt sind, also die nicht äh, nur aus den Filmmachern bestehen, sondern äh, aus allen Interessensgruppen zusammengesetzt. Und äh, wir haben in der Vergangenheit äh, schon mehrere Experimente gemacht und sehr früh schon mit der äh, Drittfilmklasse Lassnik äh, eine Kurzfilmzusammenarbeit gehabt. Da haben wir, glaube ich, über zwei Jahre hinweg haben wir da äh, fast täglich einen Kurzfilm äh, vorher gespielt. Noch natürlich in den Kinoformaten, das war damals 16 und 35 mm. Äh, da hat es recht leicht noch technisch funktioniert. Äh, jetzt war ja lange Zeit, hat es ja technisch überhaupt nicht mehr funktioniert, weil, weil nur mehr Videos gekommen sind. Und das war ja im Kino nicht spielbar. Und äh, 35 mm Kopien, die waren nicht finanzierbar. Jetzt im digitalen Zeitalter ist es vielleicht wieder technisch leichter, aber wie gesagt, man muss überlegen, wie man das äh, sinnvoll programmieren kann, dass die Leute auch sehen wollen. Und äh, man muss natürlich auch Finanzierung überlegen. Das ist, kann nicht sein, dass ein Kind immer alles gratis machen soll und alles andere wird finanziert. Ich glaube, die Leute äh, sehen sich ein Programm an und entscheiden, ob sie das sehen wollen oder nicht. Und weil der Kurzfilm einfach vor einem 
Spielfilm vorgeschaltet wird, äh, ist halt dieses Zwangsbegriffung. Ne? Also das kann man auch erst nicht anders sehen. Ja, aber Zwangsbegriffung hat der Zuschauer auch dort unsere eigene und die Trailer und, und die, die Hörbispots. Also irgendwo gibt es da schon äh, ein Maß der Verträglichkeit. Äh, aber vielleicht äh, kann man sich neue Konzepte überlegen. Also, wie sind Sie das Zwangsbegriffung, sondern das Meer da? Also, ja, Aber vielleicht um die, die erste Runde dann abzuschließen, ähm, rein zu wissen Situation in Italien, ähm, gibt es da eine Reize? Zu Italien in Italien kann ich wenig bis gar nichts sagen, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Ich kann also zur Situation in Bozen, ähm, das haben wir eigentlich noch nie gemacht, dass wir vor einem Film in Bozen die Zeit haben. Außer beim Festival, also wir haben auch immer jedes große Filmfestival, da zeigen wir sehr wohl Kurzfilme. Ähm, was wir gehabt haben, bis letztes Jahr <lacht> zum Bozen in einen anderen Verein gegeben, der ähm, also auch ein Kurzfilmfestival organisiert hat. Das wird heuer nicht mehr stattfinden aufgrund fehlender Finanzierung. Ähm, bei dem Fest war aber immer ein großer Zuspruch. Also, es hat drei Tage gedauert und da waren einfach alle Vorstellungen äh, immer so also voll, allerdings auch bei freiem Eintritt. Und äh, ja, wie gesagt, nachdem wir das nie gemacht haben im regulären Programm, dass wir kurz wieder gesagt haben, können wir jetzt auch wenig sagen, wie die Reaktion vom Publikum ist. Ähm, das war nie die Überlegung, das zu machen. Oder? Nein, nein, auch deshalb, weil es ich sage, keine äh, Anfragen gegeben hat, beziehungsweise äh, in dem Sinne auch kein Angebot, also wir haben das jetzt nicht gesucht. Und ähm, ja, also die Frage, ich denke mal, beim Kurzfilm Kurz ist vielleicht eine Frage, äh, wie kurz darf der Film sein, weil beim Programmieren ist halt die Frage halt dann auch von der Länge her. Also wenn ich vorher einen Kurzfilm habe und dann auch einen regulären einen Spielfilm, äh, versuche halt möglichst äh, zwei oder drei Vorführungen pro Saal unterzukriegen. Und wenn da jetzt ein Langfilm ist, der eh schon lang ist und noch ein Kurzfilm auch lang ist und nicht kurz, dann wird es einfach von, 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 von der Länge her einfach auch schwierig zu programmieren. Es wird halt gesagt, das ist, wenn man sich das beschränkt, dass man sagt, okay, der Kurs darf nicht länger als vier oder fünf Minuten sein, wird dann halt der Pool und auch wieder, wieder, wieder kleiner und, und ähm, ja. Okay, also es bräuchte also passende Kurzfilme, die die richtige Länge haben und die zum Film eben thematisch dazu passen, die nicht so experimentell sind, wie bei den Haare, wo das Problem Aber auf der darf noch was einwerfen. Ja. Umgekehrt hat es ja auch äh, die Wochenschauen gegeben, die in China. Also, es waren ja, wenn man so will, also vor dem Hauptfilm dann aus, wenn man so will, jetzt Zwangsbegriffen und äh, da hat das aber einfach funktioniert. Also die Leute waren das einfach sehr gewohnt und jetzt denke ich mal, äh, sind die Leute das halt nicht mehr gewohnt, wenn vor dem Film, vor dem Hauptfilm, das ist wahrscheinlich auch ein, eine. Also früher hat sich da wahrscheinlich niemand gewundert oder, oder sich zwangsbeglückt gefühlt. Und jetzt ist das halt äh, unüblich oder ungewohnt, dass man von Langfilm oder von Hauptfilm und Kurzfilm setzt und, und dass das dann vielleicht die Leute sind irritiert oder die vielleicht dann aufstehen und wieder rausgehen, weil sie meinen, sie sitzen im falschen Film. Also ähm, das Lustige ist ja, dieselben Leute, die sich ein, ein Film, einen kurzen Film, in einem Festivalrahmen anschauen. Ja? Also es kann, ja, es kann ja durchaus passieren, dass dieser Martin Arnold, gut, das ist vielleicht eine sehr unglückliche Zusammenstellung, diesen Arnold mit dem Arthur äh, zu spielen, aber äh, schaue ich mir diesen Film mit einem Vorfilm davor in einem Festivalrahmen an, ist das für jeden okay. Ja? Schaue ich mir einen selben Film, Vorfilm, selben Hauptfilm im normalen Abendprogramm an, äh, könnte schon wieder höchst problematisch sein. Ja. Plötzlich ist es halt wieder ungewohnt, das zu haben. Äh, und 
wir haben nach unserer Experimentierphase da die, den ersten, also die erste im Herbst, wo wir da mal die ersten vier Monate das gemacht haben, haben wir halt gesagt, gut, schauen wir mal, wie das Publikum das annimmt, wissen wir nicht, können uns eigentlich auch die Kinobetreiber nicht sagen, weil es ist niemand von uns im Saal drin. Ne? Es gibt aber auch keine Buhrufe, aber es klatscht auch niemand, also irgendwie wird es halt wahrgenommen. Ne? Und nach diesen vier Monaten haben wir halt gesagt, gut, ziehen wir es weiter, ja, also die Kinos, die, die das weiter, weiter machen ja, oder das auch weiter anbieten wollen, ziehen wir das einfach durch, um vielleicht äh, dann die, die, die Besucher auch dorthin ein bisschen zu trainieren, dass in diesem Kino kann es halt sein, dass beim Hauptfilm halt ein, ein Profilm kommt. Äh, und ich glaube schon, dass wir, also man muss dann da natürlich da auch vorsichtig programmieren, da kann man nicht auch alles spielen, ja, das soll auch hier noch qualitativ anspruchsvoll, das soll ja zumindest mal anspruchsvoll oder spannend sein. Und da glaube ich schon, dass man, dass man dann etwas manchmal, nicht immer, es ist auch nicht jeder Hauptfilm, den man sich anschaut, gut, ja, und man geht befriedigt raus. Und so soll es dann auch bei den Kurzfilmen oder bei den Profilmen sein, dass man manchmal mit einem Leber rausgeht und manchmal denkt man sich, naja, der vorherige war aber besser oder hoffentlich kommt beim nächsten Mal einer, der besser passt. Also ich glaube schon, es ist jetzt schon eine Zwangsbeglückung, aber wie du auch richtig, richtig sagst, weil es halt ungewohnt ist, ja, das zu haben. Wenn man nicht vorbereitet ist darauf, dass da jetzt noch was kommt, dann ist die Irritation umso größer. Und das war bei uns am Anfang so, weil wir hatten noch in den ersten Monaten ähm, im Wien im Motivkino das Problem, dass wir zusätzliche 16 mm Kopien bringen mussten, 35. Und das war natürlich dann noch einmal ein zusätzlicher Erschwerungsfaktor, kurz, dann wechseln und so weiter. Und dann haben wir einen Experimentalfilm gespielt und wir hatten zu dem Zeitpunkt an die finanziellen Möglichkeiten unseren Teaser, wir haben einen Teaser, wo angekündigt wird, also junges Kino und viel Vergnügen mit dem Vorfilm. Und allein das bewirkt schon, dass die Menschen wissen, okay, das ist jetzt der Vorfilm, der endet allzu lang und da kann man vielleicht noch was zum Trinken holen. Und dieser Experimentalfilm, der hat einfach angefangen und das war dann die Redaktion so groß, die Leute aus dem Kino gesagt haben, das stimmt dann nicht, der Film ist kaputt. Also auf jeden Fall. Also ich, ich glaube schon, dass man die Leute auch, dass man sich hinführen muss und dass es ein Bewusstsein, dass man das Bewusstsein überschaffen muss. Es, für mich ist es halt immer so, ich denke, wir haben uns alle daran gewohnt, dass es viele Stunden vorher Werbung läuft, dass du dir noch fünf Minuten Schwelle anschaust, wobei jemand Schwelle das sehr, sehr gern anschaut. Aber es regt sich niemand mehr auf, das ist einfach so, man setzt sich ins Kino rein, man hat schon ein bisschen, oder man holt sich noch was zum Trinken. Und natürlich ist es dann so, wenn der Vorfilm losgeht, ist Licht aus, weil es wird dunkel und du bist schon drinnen. Aber eben, mein Meinung ist, man muss, man muss sich schon darauf aufmerksam machen, jetzt, das ist jetzt noch nicht der Hauptfilm, sondern es ist jetzt was Zusätzliches, was dir geschenkt wird oder was dir geboten wird. Ähm, sind die neue Kurz- oder Vorfilme sind die angekündigt ähm, im Programm und auf dem Karten auch? Also sie werden eben in den Monatsprogrammen angekündigt und werden im Internet angekündigt, aber es wird nicht direkt, ähm, wenn man jetzt die, die, die Kinokarte für den Hauptfilm kauft, wird nicht zusätzlich angeführt, es gibt den Vorfilm, es war mal die Überlegung, sollte man zusätzlich der Postkarte unterteilen. Aber das ist natürlich alles wieder logistischer Aufwand, wenn wir jetzt in, 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 in unserem finanziellen Unternehmen leisten. Das möchte ich noch sagen, und zwar für mich, man muss nicht nur aufs Publikum schauen, sondern ich finde auch, dass die Kinobetreiber, Betreiber, die dann genauso antrainiert äh, werden müssen an so einem Format. Ja. Weil im, äh, im Motivkino beispielsweise haben wir die Vorfilme auch hören müssen, weil ich gesagt habe, nichts über drei Minuten. Ja. Da kannst du ja nichts spielen. Fünf Minuten ist auch schon gut, wenn wir, äh, wir haben eh gesagt, wenn wir halt wenigstens bis zehn, acht oder bis zehn gehen könnten, dann hätten wir schon in einem größeren Pool an Filmen und könnten halt auch längere also Filme von anderen Jungen oder von anderen Filmemachern eben Kinder machen spielen. Ich, ich kenne die Situation in der Schweiz nicht, aber äh, ich bin halt dort aufgewachsen in der Gegend und da gab es halt schon auch Vorfilme, die dann, ich glaube, mit den Kinos, also die kamen halt mit einem Verleih schon, also ein Hauptfilm wurde verliehen mit einem, mit einem Kurzfilm davor. Und der, der dauert 15 bis 20 Minuten. Und ich glaube, in Deutschland ist es ja auch so, die Profilme, die die äh, Kurzfilmagentur einsetzt, die, die sind ja nicht nur 5 Minuten, sondern das geht, glaube ich, bis 5. Also, ich sage schon, aus, aus der Sicht der Kurzfilmagentur, dass die Kinos das wirklich ganz, ganz selten nehmen. Also, ich glaube, also, da sind wirklich die Kinos sozusagen diejenigen, die sagen, obwohl, ich weiß, gerade 4, 5 Minuten, das finde ich schon sehr streng. 
Also die deutschen Kinobetreiber sagen eigentlich in der Regel so, also nicht länger als acht oder zehn. So, das, das halten die noch so für, für akzeptabel. Aber ich wollte was anderes sagen. Ähm, ich finde diesen Überraschungseffekt natürlich auch eher beglückend als jetzt in irgendeiner Form negativ als Kinobesucher. Ähm, es gibt nur einige praktische Probleme. Also, Wann genau läuft der Kurzfilm? Weil im Kino gibt es ja viele verschiedene Elemente. Es gibt Trailer, es gibt Werbung, es gibt den Hauptfilm und dann gibt es noch den Kurzfilm. Wo läuft der Kurzfilm? Und auch bei den Kinos, die jetzt zum Beispiel mit der kurzen Agentur in Hamburg arbeiten, ist es ja oft so, dass der Kurzfilm ganz am Anfang läuft. Da ist oft noch überhaupt niemand im Kino. Dann kommt erst der Kurzfilm, dann kommt die Werbung, dann kommt die Trailer und dann kommt der Hauptfilm. Das ist nicht immer so. Aber das passiert häufig so, weil Kino und Trail, ich kenne mich da nicht aus, ähm, haben, glaube ich, auch Verpflichtungen gegenüber irgendjemandem, der ihnen diese Werbung bringt und wofür sie Geld bekommen, dass, dass das wirklich vor dem Hauptfilm laufen muss. So, und dann rutscht der Kurzfilm ganz nach vorne und wird eigentlich, ich war mal, ich habe immer, wenn ich ins Kino gegangen bin, gedacht, den Kurzfilm als Hoffnung gibt es gar nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann mal ganz früh im Kino gewesen, viel zu. Und da habe ich einen Kurzfilm gesehen. Und ich gedacht, ach, das geht ja doch. Und ähm, da muss man drüber nachdenken, dass äh, wenn man solche Modelle verfolgt, dass der Kurzfilm dann wirklich auch noch gesehen wird. Weil wenn er vor der Werbung ist, das kann in Deutschland teilweise 20 Minuten dauern, ähm, dann sieht es auch keiner. Und dann kann man sich sehr, sehr viele Gedanken machen. Ähm, und das nützt leider nichts, falls es nicht gesehen wird. Gut, darauf möchte ich gleich antworten. Immer. Wenn wir das gemacht haben, haben wir es direkt vor dem Hauptfilm gemacht. Und äh, noch, noch eine Zusatzbemerkung, wenn wir in der Wirtschaftskammer sitzen, vielleicht auch ganz interessant rechtlich, die Filmbezugsbedingungen der österreichischen Filmverleiher Verbandes verbieten das ja sogar. Man darf da keinen freifremden äh, Film dazu spielen. Also rein rechtlich ist das vielleicht auch noch zu klären. Also ich meine, das ist mir jetzt ziemlich egal, weil ich mich nicht so zwingen lassen will von dem Verleihern, aber es ist einfach ein juristischer Aspekt, der vorhanden ist. Mich interessiert, wie wurde das mit Wien und den Wein und Kind so verbotet, finde ich, warum sollte der Kurzfilm nicht länger sein? Nein, weil die Kinobetreiber mit mehreren Zellen, ich glaube, das ist zwar nicht der Allgemeinen, aber die programmieren halt sehr knapp. Wir können das auch nur machen, wenn wir uns ausschließlich über Förder, 
Fördergelder äh, finanzieren, aber es uns wichtig ist, dass wir dann das Geld, das wir zur Verfügung haben, den jungen Filmemacherinnen und Filmemachern ein bisschen, ja, oder zumindest mal eine kleine Anerkennung halt weiter weiterreichen können. Aber das ist natürlich auch ein Problem, wenn man Kurzfilme ins Kino bringt, ja, wie, wie ist da die Verwaltungsstruktur in finanzieller Hinsicht dahinter? Also es kann ja nicht nur sein, dass das quasi einfach nur eine, eine Initiative sein soll, in den Kurzfilm an sich zu pushen, sondern die Filmschaffenden wollen ja davon ja auch was haben. Das ist jetzt eine reine Vermutung und wenn es nicht neu ist, dann wäre es vielleicht ein schöner Vorschlag. Aber ähm, es, wahrscheinlich gibt es so Punktesysteme, also je nachdem, welche Filme im Kino gezeigt werden, vor allem im Programmthema, sind es jetzt heimische Produktionen, sind es Dokumentarfilme, sind es Nachwuchsfilme, sind es Kurzfilme, werden Punkte vergeben, die dann für äh, Förderung sprechen. Also je mehr Punkte, desto mehr Förderung bekommt das Kino. Das heißt, weil es ist ja so, wie es jetzt bei uns ist, das sind rein, rein Partnerkinos, also wir können den Kinos nichts geben, damit die den Vorfilm spielen. Das ist jetzt der Kino, weil sie das auch gerne machen, weil es so ein gutes Ding ist, aber wir machen, aber wir können den Kinos jetzt nichts zahlen dafür. Sie können, die Kinos können auch nicht mehr verlangen. Also das, die können jetzt nicht einen Euro mehr Eintritt verlangen, weil der Zuschauer das vielleicht gar nicht sehen will. Also ich glaube, ich, gerade in der jetzigen Situation, wie es am ehesten möglich wäre, dass das Zeichen schon von oben kommt, so gut alle Kinos, die sich um eine Kurzfilmkultur kümmern oder um eine Nachwuchsfilmkultur kümmern, die bekommen zusätzliche Subventionen, wenn sie so und so viel Prozent jeweils Kinoprogramms mit Kurzfilmen oder Nachwuchsfilmen spielen. Und es hat immer Gesetze gegeben, das zu befördern. Diese Gesetze haben nie funktioniert. Es gibt den berühmten Paragraph 20, kennt jeder in Deutschland dass ein Film, der Förderung bekommen hat, mit einem Kurzfilm gekauft und hier gezeigt werden muss. Äh, ganz tolles Gesetz, hat aber in der, in der Praxis nicht funktioniert, ähm, weil nämlich in der ersten Stufe hatten die Kinos keine Lust, diese Filme, die sie mitgeliefert bekommen haben, zu zeigen und haben sie einfach nicht gespielt und haben sie wieder zurückgeschickt. Also wir haben, man hat es selten im Kino gesehen, in der zweiten Stufe haben sie die Filme auch schon gar nicht mehr zurückgeschickt, sodass sozusagen die Kurzfilmproduzenten, die wenigstens von diesem Gesetz noch profitiert haben, und diese Filme mussten ja angekauft werden, das ist so weit zurückgeschritten, dass irgendwann die Verleiher, die eigentlich gezwungen waren, einen Kurzfilm mitzuschicken, den gar nicht mehr geschickt haben und die Kinos haben ihn auch nicht vermisst. Ganz berühmter Paragraph, so hat man das sehr lange gemacht, bis die AG Kurzfilm, das ist wirklich auch Verdienst dieses Verbandes, auch dagegen einen Neuvorschlag vorgeschlagen hat, der nach fünf Jahren dann auch umgesetzt worden ist. Es gibt in Deutschland eine sogenannte Kurzfilmförderung für Kinos. Und zwar werden Kinos belohnt, die Kurzfilme zeigen und können einen Fördertopf, jedes Kino 1500 Euro im Jahr, dort Geld bekommen für den Einsatz von Kurzfilmen. Und zwar für Verleihmieten, für Werbemaßnahmen, für Transportkosten, eigentlich für alles, was an Kosten anfällt wenn man Kurzfilme zeigen will. Das Ganze hat nur noch einen Haken und daran arbeitet die AG, unter anderem auch, das ist auch ein Vorstoß von Oberhausen, daran, das ist gekoppelt an den Einsatz von Kurzfilmen als Vorfilm. Also das gilt nicht für Kurzfilmprogramme. Und in der Novellierung, die gerade läuft und die Ende nächsten Jahres spätestens entschieden ist, möchten wir gerne, dass die Kinos das Geld auch für Kurzfilmprogramme einsetzen können und dass darüber hinaus diese Summe erhöht wird. Denn das ist natürlich eigentlich relativ wenig Geld, ähm, wo, was die Kinos bekommen können. Aber das ist zumindest aus meiner Sicht der richtige Schritt und der ist tatsächlich auch jetzt vor ein, zwei Jahren äh, umgesetzt worden. Ähm, die Kinos mussten, ähm, also es ist nicht so, dass die Kinos nur darauf gewartet haben und dann sozusagen alle Kinos in Deutschland diesen Topf äh, angegriffen haben, sondern ähm, man musste mit den Kinos noch mal reden, man musste ihnen das sehr genau erklären. Wir hatten vor fünf Wochen in Oberhausen ein Treffen mit Kinos und ich war total erstaunt, dass es immer noch Kinos in Deutschland gibt, die diesen Topf nicht kennen. Also wir haben eigentlich über was anderes gesprochen und da waren Kinobetreiber, die auch regelmäßig Kurzfilme zeigen, die diesen Topf noch nicht kannten. Also da muss auch noch vermittelt werden und das halte ich eigentlich für ein, für ein ganz passables Mittel. Dass man nämlich die, die die Filme spielen, dass man das ich würde es nicht so kompliziert das System machen wie Punktesystem. Du kannst ja einfach pro Minute äh, Förderung verteilen. Das ist das einfachste. Ich glaube, wenn die Förderung entsprechend hoch ist, dann 
Ja, 
wurde halt wirklich Community Fake Arbeit leisten wollen und noch niemandem vergraulen, aber wir wissen auch, genauso wie bei jedem Festival auch, wir vergraulen auch immer genauso viel, wie wir beglücken. Ja, weil es waren halt Leute abgelehnt oder wo man halt sagen soll, da sind es halt nicht geeignet, im Profi und so, oder versucht halt, so nach mehr hier einen gewissen Sprachraum zu machen. Aber eben Formate zu, zu kreieren, wo wir so viel Inhalte wie möglich auch zeigen können. Darum haben wir, und wir schon auch, darum haben wir immer auch diesen einen regionalen Fokus. Also bei diesen Filmrechten zeigen wir immer zuerst den Fokus auf das eigene Bundesland. Und da kann man natürlich dann auch ein bisschen breiter programmieren. Also da ist es dann okay, zwei Filme von der Universität Salzburg dabei zu haben, weil es ist halt der Fokus Salzburg und alles sind irgendwie dann zufrieden, wenn die halt gezeigt werden. Auch wenn diese zwei Filme von der Universität Salzburg in Linz und Kanten und in Wien halt völlig, nicht völlig uninteressant sind. Also die haben schon was, aber die zeigen wir halt dann vor allem, vor allem dann halt in Salzburg und so versuchen wir dann halt eben eine. Formate zu schaffen, wie wir ein regionales Film schaffen, relativ offen äh, abdecken können, gleichzeitig auch äh, ein Gesamtblick auf ein wirklich sehr spannendes, sehr anspruchsvolles Nachwuchskino legen können. Man, man sieht sehr viel auch bei das so, was in unseren Programmen ist, wir haben ja alle Gattungen durch, also es sind jetzt kurz Spielfilme, kurz Dokumentationen, Animationen, Experimentalfilme, Musikvideos. Man hat wirklich mal, also man kriegt eben in diesen Programmen ein guten Überblick, was passiert jetzt im neuen Film schaffen. Gerade jetzt Musikvideo, jetzt haben wir für Vorarlberg Musikvideo Programm zusammengestellt. Unglaublich, 10, 12 Musikvideos und sind alle gut. Und es ist allerdings schon so, und das haben wir jetzt auch als Rückmeldungen schon bekommen, wenn man jetzt so ein zwei Stunden Programm hat, oder wie es teilweise auch ist, dass es zweieinhalb Stunden ist, mit sehr vielen verschiedenen Filmen, das ist sehr fordernd für das Publikum. Also wenn es jetzt ein Publikum ist, dass es nicht gewöhnt ist, Kurzfilme zu schauen, dann werden die wahrscheinlich eher verstört ausgehen oder sich nach dem fünften Film denken, oh, das ist mir zu viel. Weil man muss schon relativ schnell switchen können. Also da kommt jetzt experimentelle Arbeit und natürlich liegt es auch an der Programmierung, wie man programmiert, dass das ein Gesamtprogramm entwickelt. Aber trotzdem glaube ich schon, dass man das vielleicht auch lernen muss, ein Kurzfilmprogramm sich anzuschauen und, und zu wissen, wie man innerhalb dieser Filme dann wieder switchen kann. Ja. Das, was ich alleine bezahlen, nicht. Also, ich würde mal sagen, dass das vielleicht die Hälfte der Masse ist, ja? aber die haben dann irgendwie eine Satelliten rundherum oder sagen es noch dem anderen. Und natürlich ist das einfacher, als wenn man, also wenn man nur sagen würde, junges Kino aus Österreich und wir spielen einfach das, was wir gut finden und schauen nicht auf, auf den regionalen Bezug, dann würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja? Das äh, ist sicher eine, eine, eine Schwierigkeit oder etwas, was wo wir jetzt uns einfacher tun, als wenn, jetzt, wenn man halt ein normales Fußballprogramm findet, das was halt mit der Region nichts zu tun hat, äh, äh, ins Kino bringt. Aber ich finde da, das ist etwas im Gedanke, den, äh, den ich ganz spannend finde. Äh, ich finde auch, die Programmkinos haben oder müssen sich vielleicht Kurzfilme auf den Kino zu präsentieren. Beim Project Hat ist die Erfahrung, die, ähm, wir haben ganz viele Filme, von denen niemand das Kreuz wieder von den Filmen machen kann. Äh, noch äh, vom Film selber. Man kennt sie, aber wir beschreiben die auch nicht. Also, äh, man hört nur die Titel. Und die Leute kommen da trotzdem. Ähm, weil wir halt darüber hinaus versuchen, trotzdem jeden Film gleich zu behandeln. Und das ist das eine von 
Teil wieder egal, ob der Firma oder die Firma drin da ist. Wir versuchen immer, eine Plattform anzubieten, dass man sich überlegen kann, zumindest. Und es sind andere interessierte Leute da. Klar, das ist wieder ein Festival, aber ich glaube, man könnte das auch einmal in der Woche oder so in einem Kino, vier Kurzfilme, könnten auch funktionieren. Also ich habe schon das Gefühl, dass es Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die das, äh, die Experimente lieben, die froh sind, wenn sie was anderes sehen oder wenn, wenn sie mal vier Filme in so anders sind. Also die Erfahrung habe ich auch gehabt, dass das, das funktionieren kann. Es ist, es ist natürlich ein gerades Experiment. Experiment. Filme, die dort sind, sind zur Mehrzahl kurze Filme. Die Leute sind gewohnt, kurze Filme zu rezipieren. Ähm, aber wenn es jetzt nur ähm, nichts Narratives ist oder ein dokumentarischer Putzel, das einer mit der Handykamera macht. Aber die Leute sind wohl doch schon sehr gewohnt, äh, kurze Sachen zu sehen. Und jetzt durch, die, ähm, durch diese Qualitätsfernsehserien gibt es auch immer in der Kürze Aufmerksamkeitsspannung. Also, ich glaube, ähm, das Publikum ist auf jeden Fall da, dass ähm, die Filme rezipieren kann und will. Ähm, muss man einschränkend sagen, dass es sozusagen jetzt nicht die breite Vorstellung von Kurzfilmen ähm, aber in gewisser Hinsicht ist Frankreich da sicherlich paradiesisch. Ja. Und es ist auch, das sage ich als Oberhausen, wir machen ja auch ein Festival, wenn einmal in Clermont gewesen ist und gesehen hat, wie da tausende von Menschen im gleichen Gebäude stehen und in zehn verschiedenen Kinosäle gerade versuchen reinzukommen, ähm, wer das gesehen hat, äh, der kann nicht glauben, dass wir hier so eine Diskussion führen. Das ist so, ja. Thank you.